Hi everyone, this is Doc Laila. Okay, so for this session, we will start to discuss contraceptives. Since maraming classing contraceptives, so siguro we will dedicate different episodes para dito. Ang main thrust natin is alin ba yung ating gagamitin at paano ba gamitin ito. And also, this diagram I would like to show yung mga different types of contraceptives and papano o alin ang pinaka-effective and ano yung pinaka-least effective sa kanila. Sa mga contraceptives na to, ang meron lang sa atin, yung oral contraceptive pills, either combined or progestin only. Meron din tayong IUD, meron din tayong implanon, and uh, of course, we are capable of doing vasectomy and bilateral tubal ligation. Then, we can also use condom and withdrawal in some cases. Pero as you can see, nasa end of the uh, least effective na siya, end of the spectrum na siya in terms of effectivity. So mainly, ang action ng contraceptives is to prevent ovulation. Also, in a outer na yung cervical mu mucus, pinapalapot niya ito para hindi nakakapenetrate yung sperm. And uh, also, medyo thin out yung endometrium. So, may other benefits din yung pills aside from being contraceptives. Uh, pwede rin itong maging treatment for PCOS to regularize the menstruation. Ginagamit din ng derma to treat acne. Yung mga heavy menstrual flow, natutulungan din yung maging malesen. But of course, meron ding mga tao na hindi ideal mag-receive o mag-take ng pills. No? So, ito yung mga may tendency to form clots dun sa katawan nila. So, yung mga, mga hypertensive disorders, meron din yung mga smokers na more than 35 years old. So, medyo with caution din yung pag-take ng pills. Yung mga may liver disease and yung mga may estrogen-dependent tumors like uh, may breast tumors or breast cancer or yung may mga myoma, mas maigi po na pumili na lang ng ibang form of contraception. So, meron pong criteria yung Centers for Disease Control para sa pagbibigay o yung proper timing ng pagbibigay ng pills. So, for sexually active females and regularly menstruating, pagka nag-ask sila kung pwede bang mag-start ng pills, ang pinakamaganda sana mag-start sa first day of men's para sure lang na sumasabay at hindi buntis for that cycle. But then, if let's say medyo na late siya ng konti, pwede pa rin namang ibigay dun sa hanggang 5 to 7 days from the start of her menstruation. But uh, usually, mas maganda na na mag-gumamit siya ng secondary form of contraceptive hanggang maubos niya yung kalahati man lang ng pakete of, ng pills na ititake niya. Just to be very safe na walang masasagasaan na pagbubuntis. Next scenario, a sexually active female pero very irregular ang mens. Dumating sa'yo, ilang buwan na, na walang menstruation pero darating na yung husband niya. So gusto niya na mag-contraceptive na. So kailangan pa bang antayin na magregla siya or pwede na ba siyang mag-take ng pills? Kung sure na sure na wala naman siyang contact since wala nga dito yung asawa niya, then pwede na siyang mag-take ng pills anytime. And then if let's say ang dating naman na asawa niya is mga 7 to 10 days from the start of taking the pill, safe na safe na rin siya pagdating ni husband. No? Halimbawa naman, padating na yung asawa bukas e eh ngayon lang humingi sa iyo ng contraceptive, mas mabuti na take muna siya ng another form of contraception. So, si husband, kung pwede, hanggang maubos yung kalahati anong pakete, ay mag-condo mag muna. Mag-abstain muna sila from contact sa first encounter nila. And then, meron din patients na kakapanganak lang, pero hindi naman nagbe-breastfeed at gusto na nilang mag-pills agad. So, pagka ganito, mas maganda mag-start na sila within a month of uh, giving birth. no. Although, of course, as clinicians, we would encourage breastfeeding. Pero if for some reason, hindi talaga sila magbe-breastfeed and di sige, okay na lang, mag-start na lang ng pills. Pero for them, ang pipiliin natin ay hindi yung combination pills, kundi yung progestin only pills. Kasi, ang combination pills may estrogen. So, hindi muna siya magandang ibigay sa unang tatlong linggo hanggang apat na linggo ng panganganak no? within that time ng postpartum period. Kasi, mas mataas pa ang chances ng isang babae na magkaroon ng venous thromboembolism. Ito yung mga nagde-develop din ng clots. No? And then, yung clots na ito, maaaring ma-throw off, pupunta sa mga maliliit na vessels, supplying, let's say, 
uh, the heart or the brain. So, parang iniiwasan muna natin yung combination pill sa mga bagong panganak. So, maski not breastfeeding siya, progestins pa rin. And then, later on, pwede naman siya mag-shift sa combination pills kung gusto na niya na combination pills na yung ititake niya kasi pag combination pills, magre-regla siya buwan-buwan. Pag hindi combination pills, pag progestin only, uh, ang regla niya ay maaaring maging irregular din o maaaring hindi dumating. So, ang next scenario naman ay meron tayong mami na nakapanganak na uh, less than 6 months from delivery pumunta sa inyo and then hindi pa siya dinadat na ng regla gusto na niyang mag-start ng pills kasi pagdating na rin yung husband niya then we can already start pills no the soonest pero ang choice dito ay progestin only kasi nga she's breastfeeding so mas compatible with breastfeeding mommies hindi mababawasan din yung amount ng breast milk nila when they take the progestin only pills however if the mother is breastfeeding and she delivered more than 6 months ago nagkaroon na siya ng regla nagkaroon na si din siya ng uh, sexual contact sa husband naman niya, then bago nyo bigyan ng pills kasi baka hindi pa nga din siya magmemens dahil may, may nagbe-breastfeed pa siya at least bago nyo bigyan ng pills pag pregnancy test nyo muna at least 2 to 3 weeks from her last contact and then just make sure na she's not pregnant and then she can already start her pills kapag ang isang babae naman ay nakuna nag-ectopic pregnancy halimbawa o kaya yung usual na mga blighted ovum early embryonic demise tapos gusto na muna nilang uh, mag pills actually sa totoo lang they can take the pills already right away no? so it's better pa nga that you give them the pill right away and they can be given the combined oral contraceptive pills basta wala lang contraindication that I mentioned earlier for those who have had molar pregnancies, no, so form of miscarriage pa din, pero kasi uh, molar yung type ng pregnancy and this can develop into something more uh, dangerous like mga choriocarcinoma, really very important to give them pills also right away and to maintain them on pills for at least one year para wala, wag muna silang mabuntis. Kapag nakamiss ng isang pill, mas maganda, the soonest na ma-realize nyo na miss nyo, inumin nyo na ito agad. No? I-take nyo na po ito agad and then yung naka-schedule for that day, i-take nyo na as scheduled. At importante rin pala, when you take pills, you take them same hour or if not the same time talaga each day. Ngayon, pag nakadalawang pills na kayo na nakalimutan, Naku, at least for 6 to 7 days, wag na rin muna kayo ulit mag-contact no? or gumamit na ng secondary form of contraception para mas sigurado kasi nagkaroon na ng window, baka biglang magkaroon ng spontaneous ovulation although not very common pero it can happen. Now, for example naman, ang pills gusto nyong palitan, no? it's best tapusin nyo muna yung isang buong pakete before mag-change kayo sa ibang brand or sa ibang active ingredient. So, wag sana po na magkakat ng pills sa gitna ng isang pakete. Not unless very, very uh, severe talaga yung mga effects na hindi nyo nagustuhan, then that's the only time you, you were advised to stop. But at least try to finish the whole pack. And then, huwag kayong mag-aalala pag naka-pills kayo at tinigil nyo naman ito eventually, then, kayo usually ay babalik sa pangingitlog o mag-ovulate kayo alit within 1 to 3 months from the last intake of the pill. So, there are different types of pills. No? May pills na iba-iba yung active ingredient. Meron tayong tinatawag na monophasic, biphasic, triphasic. Merong pills na 21 ang laman. Merong pills na 28 ang laman. etong mga bagay na to ay hindi ko na i-discuss in detail kasi Unang-una, dapat talaga yung pills ay hindi nyo lang bibilin basta over the counter. Dapat yung doktor i-evaluate muna kayo at siya ang pipili kung ano ang pinakabagay o pinakadapat na pills na ititake ninyo. So, dapat pa rin na siya yung magpe-prescribe. So, for as long as maganda naman ang iyong mga nagiging pakiramdam while taking the pills, wala namang mga bagong sakit due to other reasons na sumulpot, no? Hindi naman kailangan na sobrang dalas ninyong pumunta sa inyong ob ni for checkup. But then, of course, meron tayo dapat na annual or every year na women's wellness checkup. Doon na lang kayo magkikita more or less para at least ma-report nyo rin kung ano yung mga nagiging epekto ng pills sa inyong katawan at kung may mga pagbabago na dapat gawin. 
So this is just a quick review of oral contraceptive pills, no? yung combined and progestin only. Uh, Siyempre, meron pa tayong injectable contraceptive, meron pa tayong implant, at saka meron tayong IUD. So sa mga susunod pang sessions, i-discuss natin ito isa-isa at kung sino yung mas magandang gumamit nito at kung paano ito gamitin. So if nagustuhan nyo ang video na ito, please give it a like and please subscribe to my YouTube channel. Goodbye! Until then, stay safe!